it's a um, great honor for me to uh, be again in uh, Warsaw. I think I was here about uh, 15 uh, years ago, but uh, it's uh, very much welcome to, to uh, come back. Uh, I'm going to uh, give something of an introduction to the uh, session and talk for about 15 uh, minutes, and then turn it to our uh, distinguished panelists who are each going to speak for 10 or 15 minutes, and then we hope to be able to have a substantial amount of time for uh, questions. You will um, see that the uh, session uh, indicates developments in the understanding of human rights 1948 to 2011. I'm actually going to take you back uh, for a few scenes uh, before that. Adam Hochschild, in his wonderful book, Bury the Chains, begins by a scene of 12 men gathering on a side street in London in 1787 to form the first human rights NGO. The 12 men, all dressed in black, were Quakers and they decided to uh, start a campaign to end the slave trade. Hochschild remarks that in 1787 at that time, that 75% of the world lived in slavery or some kind of bondage. That if one were to talk of the peculiar institution in 1787, it would have been freedom, not slavery. That's the same year that in Philadelphia, the, the Constitutional Convention was held, brought into being the uh, U.S. Constitution, and which included uh, slavery. Hutzschild notes that what is most remarkable is that these 12 men, in a campaign achieved in 20 years the end of the slave trade, which uh, ended in 1807, the British Parliament passing the act to ban uh, the slave trade. The next scene is of two destroyers in the fog off the Newfoundland coastland in 1941, a secret rendezvous between Winston Churchill and Franklin Delano Roosevelt. The U.S. had not yet entered the war, but they issued at that time the Atlantic Charter. And the Atlantic Charter um, promised the right of all peoples to choose their form of government under which they live and to have freedom from fear and want. It was broadcast widely. In the long walk to freedom, Nelson Mandela's autobiography he rhetorically asked himself the question of when did his political consciousness uh, first begin? And he states that it was upon hearing the Atlantic Charter issued from Roosevelt and Churchill. He says they may not have believed in what they said, but we in the African National Congress took great inspirations from it and in our founding documents called African Claims incorporated the um, 
Atlantic Charters uh, principle. Next is the 1945, the United Nations Charter. The Charter issues in one radical, revolutionary idea. And that is that prior to 1945, what a nation did to its own citizens as far as international law was concerned, was its own business. But after 1945 and the UN Charter, that as a matter of international law, states had obligations to promote and protect fundamental rights and freedoms. That was not the draft that came out of the four power meeting in Dumbarton Oaks. It was only when it went to the larger meeting in San Francisco where there were 50 nations and many uh, NGOs, non-governmental organizations present, that human rights became uh, incorporated. And in good part through the push of 20 Latin American uh, countries. The strategy of the major powers was to proclaim loudly the ideals of human rights, but to ensure that there was no effective machinery to implement them. I think this is important to understand as we look forward to um, events that happen subsequently. The next scene is Paris, December 10th, 1948. We have the General Assembly passing the Universal Declaration of Human Rights, an absolutely remarkable declaration. The Declaration included not only civil and political rights, but also economic, social, and cultural rights. It is important to understand that at the time that the Declaration was passed, two things. First, no country in the world met the standards that were set out in the Universal Declaration. Irrespective of how developed they were, no country in the world met those standards. They were standards to be achieved, ideals to be achieved. The other thing that is remarkable and makes me wonder whether we would be meeting here today is that as they pass that declaration at 10 minutes to midnight, overhead were Air Force planes flying as part of the Berlin era. A number of months before the Czechoslovak, Czechoslovakian government was uh, overthrown and the communist government uh, came into uh, power. We were already in the Cold War. And one wonders if it had been only delayed a little more whether or not we would have ever achieved the um, vision that the Universal Declaration of Human Rights encompasses. 
one can look at the post-48 period and this development of human rights and divide it into one, the definition of the meaning, the further elaboration of the meaning of human rights. And secondly, into the question of implementation, actually setting up the institutions that would enforce the human rights standards. I think it is fair to say that with respect, and one could have forecast this without even sort of knowing which would be more difficult, that we have done a pretty good job with respect to um, the question of uh, defining the meaning of human rights. It's not surprising that the record, as far as the implementation, is much more checkered because the very nature of human rights is that they are restrictions on what governments may do or they are obligations that governments uh, undertake. In the initial aftermath, and as the Cold War uh, uh, took its effect and somewhat stalled the development of human rights, there was one significant area in which human rights were quite successful, and that is the question of self-determination and decolonization, that that very much was part of the uh, human rights uh, agenda. The other thing that is most prominent and is not sufficiently studied is the question of the rise of the NGOs and the role that civil society groups have played both in the definition and the enforcement. It's been truly remarkable. We need additional uh, scholarship that will uh, look at it. I mentioned at the last uh, panel that in the Human Rights Quarterly, that, uh, I added the latest issue, there's uh, a wonderful article by political scientist Claude Welch that's over 100 pages that focuses on the NGO coalition that played such a vital role in the creation of the International uh, Criminal Court. We have also seen as part of this story more groups coming into effect demanding more rights and probably the most prominent had been the rights of women, which takes hold at the Vienna uh, Conference in 93 and that in Beijing. Um, and I think, let me just, I'll tell you one little anecdote um, with respect to that that uh, will make a point and then I'm uh, going to uh, Go turn and take your time to yeah. um, I think there's a story here that in terms of how the um, role is played with respect to the development of human rights and sort of their uh, enforcement. Uh, I've been involved uh, in the struggle for gender equality in Botswana for uh, over 20 years and assisted a uh, Unity Gao, a young female attorney uh, in Botswana, who um, basically started from not being able to understand why her brother had more rights than she did. And there was a provision of the uh, Botswana um, a statute that the Citizenship Act that said if a Botswana male married a foreigner that the children were um, entitled to Botswana citizenship. If a Botswana female married a foreigner 
the children didn't get last line citizenship. And she had married a former American uh, Peace Corps volunteer and had two children by him who didn't have last line citizenship. And any time they left the country, they weren't guaranteed to get back in. Eventually, it would affect uh, fees and schools and, and, and things like that. She challenged the um, uh, court, brought the first rights-based challenge under the Botswana uh, Constitution to the High Court of Botswana. Uh, uh, I filed the first uh, amicus brief uh, to a Botswana court, um, essentially looking at the international uh, human rights standards. The Botswana Constitution, or the government, rightly saw this as not simply a question of whether usually Dow's kids got citizenship, but an attack upon their patriarchal society. And the Attorney General said that if that law fell, there were like 32 other laws they had that had gender discriminatory uh, provisions. Well, we were ultimately successful both at winning at the High Court, but then also at the Court of Appeals, which is their highest uh, court. But the government refused to implement. Um, so we had a victory, but it was somewhat hollow because we couldn't get the government to actually uh, make the, the change. Until the United Nations decided in 1995 to have the uh, World Conference of um, Women in Beijing. And the president of uh, Botswana decided that he wanted to go to this prestigious uh, conference. Um, uh, uh, and because the Unity Dow case had become a embarrassment um, uh, internationally, he wanted to avoid going to Beijing and being embarrassed. And so because of that political pressure, if you will, they ended up changing the uh, law and subsequently naming Yuri Dow the first female judge um, in Botswana to uh, the high court where she initially uh, brought her station. Um, just one other footnote with respect to this question of discourse. Um, this is uh, my 30th year of editing the uh, Human Rights Quarterly. It was um, founded um, four years before I took over as the editor. It was founded by a um, social scientist, uh, Richard Claude, at the University of Maryland. And the reason for the founding of the Human Rights Quarterly was because social scientists were unable to get their articles published in the mainstream uh, academic journals. Um, and the idea was to give them a peer-reviewed journal um, where they would be able to uh, publish. Um, we can flash forward to uh, today in the 30 years that I think is something of a benchmark. Um, the quarterly is available through something called Project Muse, which is an electronic website um, that Johns Hopkins University administers. It has 436 academic journals on it. And these are all the journals, the uh, prominent journals in medicine, math, philosophy, you name it, uh, across the board. Uh, I only found out last year that they kept track of the uh, number of downloads of articles. And of the 436 uh, journals, the Human Rights Quarterly ranked number three in terms of the number of downloads, with over 220,000 downloads uh, last year of articles. I mention that as something of a benchmark, if you will, in terms of how human rights is, I guess, a growth industry, but has become such a prominent um, uh, discourse. Uh, in fact, this week, um, 
well, I guess in, in the last month, I'll say, uh, uh, further evidence of this in the United States was the fact that the University of Connecticut, a large public uh, university, uh, and Columbia uh, University have both announced uh, human rights majors so that a student can now go to those institutions and where they might have majored in political science or math or English, they can now go and major in human rights. Joint major. Joint major with someone who goes. It is a major in its right. It's all it's just you will be taking classes in various departments, but it's a major in human rights. Should be important. Mm -hmm. And be unemployed as a consequence. Well, not, not, not if you go to the University of Essex. Uh, they have a rather good track record on employment. Okay, uh, I would now like to. Uh, uh, Professor Bates is going to uh, speak. My, my, my presentation is basically, I'm going to throw water, lots of it, and I'm probably going to make enemies. Why? And that is because um, as a scientist, my primary, my primary concern has to be for truth, truth of the phenomena we're dealing with. And therefore, I'm going to, as we all know, truth can offend those whose beliefs and whose perceptions of what was true showed not to be true. So therefore, I'm warning you right away. Second of all, I'm going to maybe say that the, um, the, present, the, the major introduction of this, that he suggested that we have the ideals, we agree on the ideals, but we have the problem of implementation. I suggest the problem is the opposite. There is no consensus about the ideals. That the ideals of justice are, in fact, fundamentally di a disagreement. And only those who seem to have a conceded ideology, an ideology of a Western perception, assumes that they know what is just, and therefore from this perception of the just, everyone else, all right-thinking people, agree with us. The problem with this is this is kind of, kind of cultural imperialism. This has a kind of tone of cultural imperialism. This is why this, and, and therefore, we have to understand that the questions of justice are much, very much a question. They're not dogmatic. They're not something that is simply de definable from axiom, from first principles, and therefore applied. Therefore, the problem, we, we can argue, if you look at the, even the record of human rights implementation, we have a better record of implementation and dealing with things than the opposite, the agreement of the first principles. Like the problem of like the, U, the UNHCR. The UNHCR, most members of the United Nations, they, they, he said, they, they, no one upholds it. Therefore, if no one upholds it, but well, it's toilet paper. It was like Magna Carta. Magna Carta, until uh, uh, 1688, was basically a piece of toilet paper by which Richard I and all the other people may have used and proclaimed it, but only until an, until an institutional structure in fact, indeed upheld those rights. Therefore, my basic understanding here is that the, um, where the UNHCR fails, and remember, what does the UNHCR took as the precedent for their own position? Even the point of the Atlantic Charter. The Atlantic Charter is really a set of war goals. A set of war goals, and, the, and using masking those war goals, masking with, a, with an appeal to justice. And that appeal to justice was the, 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 from the Commonwealth speech that, that he gave in the Commonwealth Club, the idea of the four freedoms, the four fundamental freedoms that were FDR operatives claim. Freedom from fear, freedom from want. These are very limited. The idea of rights here are very limited. And, and therefore, both Eleanor, Eleanor Roosevelt in the Universal Human Rights Declaration is very pivotal. And many of the it was basically the elites who took control of that committee and therefore put forth something 
that they, they knew that they couldn't get consensus on, so they said, okay, we're not, this, these are just ideals. You don't have to, don't have to enact them. They're not, they're, in other words, they have no enforcement ability as the level of treaty. Or other elements of treaty, yes, these have juridical enforcement capacity. The rest of the treaty provision, these are enforceable. This is just a set of ideas you can buy or not, and okay, great. But if that's what human rights are, then human rights are meaningless. Let's look at the, the first clear statement that we even, even the UNHCR people, and even the people who met that, uh, that day in, in London, would point to as the, the defining moment of a true human rights doctrine, the Declaration of Independence. The American Declaration, even though it's imperfect, the second paragraph, I'm going to read it to you, the second paragraph sets off a provision. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal and they are endowed by their creator with certain inalienable rights. Among these are life, liberty, and pursuit of happiness. It doesn't end there. It continues that to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed. That wherever any form of government becomes destructive to these ends, it is the right of the people to alter or abolish it and to institute the government, laying its foundations on such principles and organizing its power in such form as that they shall seem most likely to affect their safety and their happiness. Prudence indeed will dictate that governments long established should not be changed for light and transient causes. And accordingly, all experience has shown that mankind are more likely disposed to suffer where the evils are sufferable than to right themselves by abolishing the forms to which they are accustomed. But when a long train of abuses and usurpations, uh, pursuing inevitably the same object, invinces a design to reduce them to under, under absolute despotism, it is their right and it is their duty to overthrow that government and to provide new guards for their future security. Now this conception of human rights follows of understanding what Thomas, even though all our understandings of concepts of rights emanates ultimately from uh, Thomas Hobbes. Hannah Arendt, makes, Hannah Arendt in her book on origins of totalitarianism argued, remember, when we say human rights, we mean the French the original concept was the rights of man, right? Because, but man is too gender exclusive, so we say human. So human rights, the rights of man, you call it tomato, I call it tomato. Okay, these are the same thing. And what Hannah Arendt said following Burke, that the rights of man are, are so abstractions. Human rights require the state. She argued in her origin of totalitarianism that what led to the violation of human rights was either a breakdown of the state or statelessness. That once the Jews were made stateless, then they became easily victims. It is the lack of a state, or the breakdown of the state, that is the fundamental element. The key instrument of securing rights, and the only instrument of securing rights, is the state. And this is ironic. The state is the biggest violator. Now, this, the, the double irony of rights follows from the premise that, that we find in Hobbes. Hobbes argues, and this is the key point, what are rights? Rights are merely in state of nature, in nature, in man's natural psychology, without, without before, be, before the existence or the existence of a social and state structure to secure those rights. The only right we have is what? We have a right to whatever we want. In nature, there's no right. The right is what? There's, therefore, there are infinite rights. There is as many rights to as many things. The only problem is our limits is that our individual capacity to secure those rights. But because this is finite and not imperfect, what happens is what? And also because there's no defining what's my right and what's your right. So let's say the example of this, this, this was a uh, cola can, right? Everyone in nature has a right to the cola can. I have a right to whatever I want. So I have a right. The, the, I, there's a, the right of a, uh, a, a serial killer to kill people is a right in the sense. 
the right, the, there's an infinite variety of rights that can be accused, that, that in nature that man has. Man has a right to whatever he wants. This leads to what? The war of all against all, conflict. And this conflict where no one is secure, no one is safe, no one is secure in their persons or their perfect property or anything, that this leads to fear, man being in a state of fear. Now this condition of absolute fear is so intolerable that they want peace. And how they seek peace? Well, they have to join together. And the only way you can join together and form a mechanism of giving peace is you have to surrender all your claims of right. I will give that in the guarantee of right, your life and your security and your safety. And from this guarantee, we then guarantee your life and your security and your person. And then from this, other people have other rights. With life comes property and well-being, liberty and happiness. These low but sure grounds of rights, they're not as so low and sure. sure they're, they, I mean, property is very much tied to the human person, tied to ability to survive. The liberty is not to be despotic, therefore it's not to be a slave. Remember the, the, the Greek word for sla uh, slavery is despos. So therefore, to be against slavery is to be against, slavery means not only the practice of blacks in America, it's, it's the way all the governments of Europe operated up until that time, not based upon consent. Despotic rule was rule without consent, rule by force alone, not through a consent or agreement. Therefore, the fundamental understanding here with the modern state the modern state becomes the means by which our human rights are secured. And in the international community, the state in the state alone is the only secure of this. Now the problem here is, and anyone who understands international law, my paper goes on to show, Kant, the whole idea, the whole dream that of the League of Nations, the United Nations, we the human rights activists make a fundamental mistake. They confuse the real purpose of these treaties as not human rights, but peace. The only reason why human rights became an issue for these matters is because the violation of human rights led to war and instability. Therefore, even in the treaty of, let's say, the idea that only after 1948 human rights became an issue, that's nonsense. I mean, God, anyone who studies the Treaty of Utrecht or the Treaty of Vienna, the Vienna Consul, uh, understanding that there was provisions limiting sovereigns, always, in the, even in the Treaty of uh, uh, Westphalia, there were specific provisions limiting sovereign power. As uh, uh, sovereignty was never so absolute as a state of uh, Krasner makes clear in his book on sovereignty. Sovereignty is not this pure idea where nations could never do it. Treaty mechanisms always limited sovereigns. Why? Because treaties were the mechanisms by which states try to cooperate each other to achieve ends that they themselves were limited by their capacity. So therefore, the idea that human rights, there's nothing wrong with human rights, but when human rights goes astray, is the idea that it becomes this very good thing that becomes a common position. And actually shows a, a real distinction between human rights activists on the front line and in the areas of the front line of human rights violations versus those in the more developed areas. The problem with rights is that if you take human rights to be rights absolutely, then there's no end to them. But if they, this is the, this is the real lesson of Hobbes. If human rights become so inevitable that we have the right to sexual fulfillment is now a right that government has to enjoy, health care and all these other rights. Wait a minute, how are governments going to pay for them? How are these things going to be enjoyed in fact? A right that cannot be enjoyed is not a right. It's only a potential. Therefore, when you make human rights a thing that constrains nation states, what often this is, is basically the new attempt by the left to impose upon states what they could not achieve politically. What happens is that we have to understand that many of the Western activists of human rights don't share 
the same policy preferences and things on other issues as those fighting for human rights in those frontline states. If you, have, if you ask people in Russia or Saddam or these things, what they, they, they want the right to property, property, right to being able to trade commerce, the right, they think maybe capital punishment is right, and things like this. They, you're, they're going to have a different set of opinions and different sets of policy preferences than most NGOs. The problem with an NGO, the NGOs cannot be an agent of rights. Why? They're, an NGOs only work with a pluralistic model. NGOs are, an, are a tool within the pluralist state. So therefore, NGOs only have effect in the pluralist model. They, can, they really have no effect in non, an authoritarian, not authoritarian model. Only, and their only degree is when those elites are, related, are trying to interact internationally. And, and they do so for saving face. Like you mentioned the last night, kids. The only, and, and therefore, they, therefore they will symbolically change, but not substantively change. So until we understand, met, we, we should not over glorify civil rights, human rights. Human rights, if they're to be real, they are to be those rights which are capable of being exercised. And, and actually the most, we must privilege the most basic and fundamental rights. Other rights are questions of prudence. Whether you have a, a state affordable health care and the right to abortions or whatever you, the right to wear my hair the way blue, purple, or something else, this is a right that you can have, but it's a way of prudence. To the degree your exercise of that right does not infringe or harm others or cost others. So, my basic, uh, uh, some of my point is. Let's have no foolishness about the, the, uh, uh, the hopes of, that the ICC will ever be effective in violation of rights. Because why? Because any international organization is what? All international organizations and these entities are, don't have sovereignty on their own. These international organizations, let, when they have power, their, their power is that power that, that sovereign states have given them for a purpose. And sovereign states are jealous. Now, Kant was, Kant was much more wiser than many of these, the, the, the founder of the United Nations. Because Kant never envisioned that the, the League of Nations would not have people, would have people who would not be Republican. His League of Nations, with all the people in that League, would share the same values and the same, the same political system. That non-democracies, non-liberal democracies, would not apply, could not apply. Never membership. And therefore, the league was not a league of everyone. Therefore, the bad guys. Therefore, there wasn't it wasn't China or Soviet Union who are not. By the way, remember the ends of that regime is not really truly concerned with the employment of human rights as Western powers. So there's, there, until we take and pay attention to the, the natures of the differences between political regimes. That some regimes are really dedicated to securing rights and others are not. To treat all regimes are equal and make the environment mistake. I, I stop here. Thank you. by saying that how much I feel privileged to be invited to this distinguished panel. But uh, Mr. Chairman, uh, Chairperson, uh, with your permission, uh, I would like to continue in Polish, uh, this is language in which I prepared my intervention. Uh, uh, a z drugiej strony mamy przed sobą niejako ostatnią książkę profesora Szapińskiego, która w znakomity sposób w gruncie rzeczy pokazuje problemy, o których mamy mówić w czasie tego pana. I to jest dość trudne. Wiktor, to nie jest po prostu znacznie i to nie jest, nie jest tylko wyrażenie jakiejś przyjacielskiej przyjacielskiego komentarza. Na sobie jest książka... Z tej strony się nie znamy. No jest <śmiech> intelektualnie tak to wokująca, że, że trudno jest właściwie tak w krótkim czasie po jej publikacji się 
za tym nie krótkim czasie tej publikacji się wypowiadać. Także w tym kontekście będę starał się sformułować moje uwagi do Państwa i niewątpliwie jest tak, że, że zwrot zmiany w rozumieniu praw człowieka, który jest tytułem naszego panelu, a może oznaczać rozmaite kwestie, zależnie od kontekstu, o którym tutaj mówimy. I można rozróżnić co najmniej zmiany co do źródeł, po pierwsze, co do funkcji, po drugie, trzecie, co do treści, zakresu i po czwarte, co do wpływu. I mamy dość surowego czerwonego, a w związku z tym nie wiem, ile mi pozwoli mówić, i wtedy, kiedy przestanie pozwalać, to ja przestanę mówić ale w związku z tym pewnie nie omówię wszystkich tych punktów. Zmiany percepcji co do źródeł, proszę Państwa. No, oczywiście zasadniczą zmianą w rozumieniu praw człowieka w dyskutowanym okresie było przejście zapoczątkowane w czasie II wojny światowej od ich pozytywistycznej interpretacji jak produkty państwa do ich prawno-naturalnego sadzenia. To chyba była największa zmiana, jaka wystąpiła. Była to reakcja przede wszystkim na okrucieństwo II wojny światowej, tym zwłaszcza po lokalu. Ta podręcznikowa interpretacja zmian w percepcji źródeł praw człowieka wymaga jednak zupełnie, bowiem oświeceniowa i, i prawda naturalna argumentacja napotyka na silne, rywalizujące poglądy. Można je podzielić na dwie zróżnicowane wewnętrznej grupy. Pierwszą składają się argumenty o charakterze, nazwijmy to, ontologicznym. Druga grupa obejmuje argumenty tożsamościowe. Argumenty pierwszej grupy zbliżone są do, tak mi się wydaje, pewna, do raison d'être postmodernizmu, który nie chodząc spory na, 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 na temat jego temat, na, na, jego, na, na, jego, na temat jego treści, każe postrzegać rzeczywistość jako wypadkową wielu czynników działających tu i teraz, a niekoniecznie jako rezultat raz na zawsze ustalonych lub recypowanych reguł. W tym ujęciu przesłanie prawda naturalne jest jednym z tych czynników w odniesieniu do uzasadnienia praw człowieka. Nie jedynym i być może nie najważniejszym. Prawa człowieka pojawiają się tutaj jako rezultat uzgodnienia, do którego dochodzi w ramach multicentrycznych procesów społecznych, są rodzajem owego wyboru dokonywanego tu i teraz. Argumentacja, którą nazwałem tożsamościową, polega na odwołaniu się do praw człowieka jako wyrazu kultury i tradycji, które decydują o treści relacji pomiędzy jednostką a wspólnotą, a w konsekwencji o treści odpowiednich regulacji prawnych, w tym prawie powinności jednostki. Była już o tym mowa wczoraj bardzo wnikliwie yy, w trakcie dyskusji nad uniwersalnością praw człowieka i nad niebezpieczeństwami, niebezpieczeństwami e, e, ich relatywizacji mających w tej chwili właśnie podrębności kulturowe. W tym kontekście, to, są, to jest stwierdzenie faktów, ja nie, nie, nie wartościuję w tym kontekście pojawia się jednak pytanie, czy ewentualne odejście od argumentacji prawno naturalnej w dzisiejszym świecie musi oznaczać, podobnie jak to miało miejsce w drugiej połowie XIX wieku, relatywizację podstaw praw człowieka, czy też internacjonalizacja praw jednostki obowiązująca Obowiązywanie międzynarodowych standardów praw człowieka może zastąpić argumentację prawną naturalną w uzasadnieniu, w uzasadnieniu związania państw i innych podmiotów prawa człowieka. Czy, i to jest wydaje się ważne pytanie, nie powoduje to jednak to przejście do tylko prawno międzynarodowej argumentacji, czy nie powoduje powrotu do pozytywistycznych w gruncie rzeczy uzasadnień? E, według których prawem jest tylko to, co zostało ustanowione ze wszystkimi tego znanymi i niezbyt zachęcającymi skutkami. Czy też może prawo międzynarodowe jest bardziej odporne na zamachy wobec wolności i praw podstawowych niż prawo krajowe? To są właśnie pytania, które towarzyszą przejściu od prawa naturalnej do międzynarodowej argumentacji na rzecz praw człowieka. I nie sądzę, czy, że już mam odpowiedzi na te pytania pełne. Tym ciekawsza była ta dyskusja. Po drugie, zmiany co do funkcji. Znany publicysta, tygodnika Polityka napisał kiedyś, że program wielu polityków można ująć w kategoriach dużo dobrze. 
szczególna fraza, proszę Państwa, bowiem jej literalna antyteza pozostaje tylko w pozornej z nią sprzeczności. A w istocie jest rewersem medalu mówiącego o powszechnej szczęśliwości. Literalna antyteza to dużo dobrze, much good, powinna bowiem brzmieć mało źle, little bad. Przywołuję to zestawienie, bowiem dość dobrze oddają ją zmiany w percepcji praw człowieka następujące w zależności od ewoluującego otoczenia. W okresach wzrostu gospodarczego, prosperity i na ogół dobrego działania i samego demokracji myślimy przede wszystkim w kategoriach dużo dobrze. Oczekujemy, że prawa jednostki powinny być ostrzeżane, coraz lepiej służyć do spokojenia naszych aspiracji. Ale ludzie często nie myślimy o także jak w ogóle, bo nie dostrzegamy takiej potrzeby. Nazwijmy to, nie musimy się bronić przy ich użyciu. Inaczej w czasach regresu, czy to ekonomicznego, czy politycznego. Wówczas składamy się do myślenia w kategoriach mało źle. Oczekujemy, że prawa jednostki będą odgrywały rolę zapory ogniowej przed negatywnymi skutkami tego regresu dla jakości naszego życia. I wtedy dochodzi do znanego rozdzielu kiedy to rządzeni częściej odwołują się do praw człowieka, a rządzący, a szerzej stawiczny, są skłonni traktować je jako ambarcujący luksus na lepsze czasy. Myślę, że uznanie tej zmieniającej się funkcjonalności praw wyznacza niejako nowy zwój spirali wyrozumienia, który jest wyżej aniżeli rewindykacyjne rozumienie praw, właściwe przede wszystkim historycznemu ich ujęciu, ale także nie obce szkole prawa, prawa naturalnego. Dzisiaj bowiem dyskusja nie, do, nie, nie tyle dotyczy istnienia praw człowieka, lecz raczej ich zastosowań. I to jest ogromne osiągnięcie tego czasu 48 roku. W zasadzie należy uznać funkcjonalne ujęcie praw człowieka za zjawisko pozytywne. Jest to bowiem przesłanka ich skuteczności, zarówno w sensie ich internalizacji przez podmioty praw, jak i ich implementacji. Przelato, zjawisko to nie jest jedno wymiarowe. Zmieniająca się funkcjonalność praw człowieka jako centralna perspektywa ich postrzegania może bowiem prowadzić do ich daleko idącej relatywizacji. Łatwiej zapewne w tej sytuacji, aniżeli w przypadku praw rozumianych w kategoriach absolutnych, takich klasycznie prawno-naturalnych, godzi się na ich ograniczenia, kiedy przychodzi do ich równoważenia z innymi dobrami lub interesami. Nic też dziwnego, że poszukiwanie nowej równowagi w wielu aspektach naszego życia dokonuje się dziś kosztem dla tej nas. Dzisiaj jesteśmy świadkami wielu pytań w tym kontekście, które wyznaczają agendę dyskusji międzynarodowej i krajowej. Jako przykłady można powołać znane, dyskutowaliśmy do wczoraj, ograniczenia praw jednostki ze względu na wymogi bezpieczeństwa, po drugie zakres ograniczeń praw i świadczeń socjalnych, w celu wzmocnienia konkurencyjności lub zaradzenia skutkom kryzysu, rewizja w ogóle koncepcji welfare state. Rządy silnej ręki po trzecie, agregacja władzy w egzekutywie, postrzegane jako rękojmia efektywności kosztem praw demokratycznych. E, po czwarte, gotowość do rezygnacji z modelu wielo, wielokulturowości wobec jego niepowodzeń narastających przejawów rasizmu, ksenofobii i nietolerancji. Po piąte, aktualność, że wizja aktualności tezy o roli praw człowieka jako akcjologicznej ramy globalizacji. Tę listę, proszę Państwa, można oczywiście istotnie wydłużyć. Mam zresztą obecnie, nazwę to erzac kampanię na temat kary śmierci. Pozwoliłem sobie użyć tego niemieckiego słowa nie tylko dlatego, że stało się ono już terminem używanym dość powszechnie poza niemieckim kręgiem językowym, lecz także dla wygody dość konkretnej grupy, która, dla której problem niemiecki wydaje się być poprzednim, poprzednim, poprzednim chlebem politycznym. Wypada wyraźnie nadzieję, że prawa człowieka w tym dyskursie się wybronią. Pomogą im w tym ich adwokaci, jeśli zaniechają prostej retoryki, a ich argumentacja będzie powszechnie zrozumiała. Obawiam się, że to nie zawsze ma miejsce, a zbyt często słychać nutę, niejako automatycznej preferencji tych praw. Jeżeli coś, jeżeli coś ujęte w, praw, w terminologii praw człowieka, to jest dobre przez definicję by default. Byłoby ciekawe na przykład przeanalizowanie z tej perspektywy 
zrozumienia w społeczeństwie wyroku Trybunału Konstytucyjnego na temat przepisów o zeszczeniu samolotu opanowanego przez terrorystów, w którym to wyroku Trybunał położył główny nacisk na godność człowieka, a znacznie mniejszy na kwestie stanu wyższej konieczności. Ciekawa byłaby analiza tej percepcji. Jeśli Szanowni mi pozwoli, to ja chciałbym jeszcze przejść na chwilę do, do kwestii związanej z zmianą percepcji co do wpływu. Dyskusja na temat praw człowieka w 1945 roku przebiegała według innych wyznaczającej klasyczne, więc wertykalne oddziaływanie, to znaczy jako instrumentu stanowiącego narzędzie ochrony interesów podmiotu słabszego, jednostki w jego stosunkach z podmiotem silniejszym państwem. Było to ujęcie podmiotowe praw człowieka. W dzisiejszej dyskusji co najmniej równie ważne jest ujęcie przedmiotowe, według którego prawa człowieka są także artykulacją wartości istotnych dla jednostki i społeczeństwa, niejako poderwaniu od jednostki. Ich ustanowienie poddaje tej, te wartości ochronie w całym porządku prawa. Z takiego zakresu ujęcia przedmiotowego praw człowieka wynika niemal w sposób naturalny także rozszerzenie funkcji podmiotowej praw człowieka. Stąd bierze się coraz szersza akceptacja dla horyzontalnej funkcji praw, jako kształtującej stosunki jednostki z podmiotami niepaństwowymi. Mieliśmy okazję dyskutować na ten temat przy w trakcie konferencji poświęconej książce profesora Szabińskiego w Czerwcu. Na pierwszym roku nie ma w tym nic złego, w tym horyzontalnym stosowaniu praw człowieka. Są często się na rzecz tego stosowania odpowiada. Ale trzeba pamiętać, że każde ustanowienie lub uznanie prawa jednostki rodzi obowiązki, obowiązki po stronie innych podmiotów. Nie tylko państwa. Dlatego horyzontalne działanie praw jednostki musi mieć swoje granice. Lepiej jest, kiedy obowiązki podmiotów takich jak na przykład korporacje są wyrażone bezpośrednio i precyzyjnie w prawie, a nie tylko w wynikaniach pośrednio. Sprawie To jest jednak temat na oddzielną dyskusję, gdzie jesteśmy w stanie analizować tego szczegółowo. I ostatnia wreszcie kwestia, jeśli Pan Przewodniczący pozwoli, e, zmiany percepcji co do treści i zakresu. E, zmiany są znane, nie będę wchodził w szczegóły omawiania tego zagadnienia. Być może ich systematyzacja może mieć pewne znaczenie poznawcze. Wydaje się, że polegają na rozszerzaniu treści zakresu pojęcia praw człowieka, które można przedstawić jako ruch na skali. Trzy takie skale, które się rysują. Pierwsza, od praw osobistych politycznych do holistycznego podejścia obejmującego również prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne, jako równorzędny skład pojęcia praw człowieka. Warto pamiętać, że prezydent Roosevelt, wspominany przez profesora Bejca, w swoim przemówieniu o czterech wolnościach a, a, był znacznie bogatszy, aniżeli e, e, jest to przedstawiane przez wielu komentatorów. Wszyscy pamiętamy, że było przemówienie do kongresu w 1945 roku, o rędzie i że były cztery wolności. To, to jest przemówienie czterech wolności, tak to jest nazywane. A rzadko wspominamy o tym, że w drugiej części tej przemówienia jest bardzo istotny i bardzo mocny wywód na temat praw socjalnych na temat sprawiedliwości socjalnej, państwa socjalnego. Ale to tak na marginesie. E, drugi, e, druga, druga skala to od praw jednostki do uznania także e, 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 praw grup, praw kolektywnych. I trzecia to od praw indywidualistycznych do praw, które się nazywa solidarnościowe, a chodzi tu o tak zwaną trzecią generację praw człowieka. Każdy z tych tematów zasługuje na osobne omówienie. Chciałbym tutaj jednak powiedzieć, że tylko kilka, rzeczywiście jedno czy dwie uwagi. Te zmiany w percepcji praw człowieka, wspomagane kampaniami o charakterze politycznym, jak to miało miejsce podczas prezydentury Cartera, prowadziły do narastającej wiary, że prawa człowieka mogą być narzędziami, które właściwie użyte pomogą rozwiązać niemal wszelkie problemy światowe, takie jak ochrona środowiska, zrównoważony rozwój lub pokój. Mówił o tym też Pan Wysokiej. Uznano zatem, że prawa człowieka z intencji twardej lub miękkiej odnoszą się nie tylko do legitymizowanych interesów i aspiracji jednostki, 
lecz także do procesów społecznych, w których siły sprawcze znajdują się często poza obszarem wpływu prawie jednostki, a których działania z reguły nie dają się ująć w kategoriach obowiązków będących refleksem praw człowieka. Prowadzi to do używania retoryki praw w odniesieniu do kwestii, które w kategoriach praw być może mogą zostać wyartykułowane, ale nie mogą być dochodzone. Przykładem może być tu prawo do rozwoju czy prawo do pokoju. Powstaje pytanie, czy nie doszło już do swoistego przeciążenia praw, które prowadzi do ich dewaluacji, a w konsekwencji relatywizacji. Dziękuję bardzo. Przepraszam. Not the only instrument of 
fulfill requirements of justice. And sometimes, paradoxically, there may be conflict between some understandings of justice and human rights. My fourth disagreement is you said that human rights is, are meaningless if they are just declarations. I lived in Poland when human rights were even less than declarations. But the fact that they were declarations was so incredibly important for us. The fact that they were declared, the fact that the first United Nations uh, adopted useless, uh, otherwise, uh, from the implementation point of view, declaration and then Pact of Human Rights, and especially Helsinki Declaration, and the side of declaration, that changed our attitude because people who are impoverished, people who are abused, people who are exploited, need the justification, moral justification of their claims for better life and of their claims to justice. And then the claim to justice, declaration may play an important role. From that point of view, you read the Declaration of Independence, I will be extremely blunt. I will say, from the point of view of effects, Declaration of Independence was the same piece of toilet paper as you call the Universal Declaration. Because Declaration of Independence did not change slavery, did not change the rich uh, control over the constitution making, did not change much. Declaration of Independence was like the human rights you said were for peace. Declaration of Independence was for independence. And that's why uh, uh, Jefferson repeated the contract theory of John Locke because they needed the, to justify the claim of independence. And that's why he mentioned all these things that the government are created as a, as a matter of contract and the king just they violated that contract. So he said, don't buy to the king. I also disagree that human rights in any sense are connected with Thomas Hobbes. Human rights spring from John Locke. And the difference between contracts of Thomas Hobbes and John Locke are so incredible that you can see even the difference between us here in this room. But this is, we have time probably to discuss. And finally, you say that the, 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 that the only element that can secure rights is the state. It's absolutely not historical. Actually, the state is indispensable to secure rights. But without the civil society organized in various non-governmental organizations to protect human rights, first of all, we wouldn't have any declaration in 1948. Secondly, there would not be protection of rights. For that, I sent you to the book by <coughs> Charles Epp, who just wrote very clearly and very well how human rights revolutions everywhere were based on civil society activity that would make the state to use constitution that up to that time were declarations, would make this social consciousness to change, and would make the courts to respond to that. So I'm very glad because at least we have a panel and conference in which we can differ and we can discuss. Teraz może przejdę do tego, co chciałem powiedzieć, ale to, co przed chwilą powiedziałem, musiałem powiedzieć. Chcę się skoncentrować na zmianach rozumienia praw człowieka i na zmianach stosunku do praw człowieka. Zmiany rozumienia, moim zdaniem, są niezwykle ważne historycznie, ponieważ Wbrew temu, czy niezgodnie z tym, co powiedział Pan Profesor Weiss, ja uważam, że w 1948 roku był szeroki konsensus na temat praw człowieka. Ten konsensus obejmował następujące przynajmniej cztery elementy. Połączenie tradycyjnych, zachodniej, liberalnych koncepcji praw człowieka, które można nazwać wolność od, z koncepcją kontynentalną wolności nie tylko od, ale także do wolności od państwa do wolności poprzez państwo. Po drugie, włączenie problemu praw rodziny i praw rodzinnych, co było szczególnie ważne dla konserwatywnych grup znajdujących się i państw w czasach prac nad tą deklaracją. Po trzecie, włączenie pojęcia obowiązku. Tam był ogromny konflikt. Nie było to sformułowane tak, jak chcieli komuniści obowiązki wobec państwa, bo to sformułowane tak jak chcieli chrześcijanie, obowiązki wobec społeczności, w której człowiek żyje, ale w liberalnej koncepcji tego nie ma. 
wreszcie połączenie, połączenie praw socjalnych, które nastąpiło i ostatecznie, jeżeli Państwo popatrzycie, najczęściej powtarzanym motywem deklaracji praw człowieka jest rozumienie wolności jako samorealizacji praw edukacyjnych, praw socjalnych, występuje pojęcie samorealizacji, fulfillment. To jest marksistowskie i katolickie rozumienie praw człowieka. To nie jest liberalne rozumienie praw człowieka. Liberalne rozumienie praw człowieka jest zostawcie mnie w spokoju. Marks powiedział, to jest bez sensu, ponieważ w spokoju możemy zostawić biedaka, żeby umarł. Prawa i wolność ma tylko sens wtedy, kiedy człowiek może realizować swoje zadatki. I to jest deklaracja. I dlatego to było tak atrakcyjne dla świata, bo jest tylko powodzie jeszcze powiem trochę później, dlatego że to odpowiadało potrzebom i interesom i dążeniom bardzo wielu ludzi w bardzo wielu krajach, nie tylko w Europie. Przede wszystkim nie w Europie, bo między 1945 a 1948 rokiem to Ameryka Łacińska głównie naciskała na uchwalenie deklaracji praw człowieka, pani Roosevelt, grupa intelektualistów europejskich i tak dalej. I to dla mnie było tak istotne. I tylko był jeden głos sprzeciwu. Osiem, znaczy sprzeciwu ze wstrzymania się od głosu, ale sprzeciwu ideowego, ponieważ sześć państw komunistycznych głosowało przeciw z powodów politycznych. Południowa Afryka nie przeciwko wstrzymało się. Południowa Afryka wstrzymała się, bo już wcześniej uchwaliła apartheid. Natomiast Arabia Saudyjska Powiedziała, nie, my nie możemy tego podpisać, bo my się nie zgadzamy z dwoma tylko kulturowo, nie zgadzamy się z dwoma przepisami. Z tym, że małżeństwo jest umową, równą umową mężczyzny i kobiety, wolną umową mężczyzny i kobiety i po drugie tego, że każdy ma prawo do religii i do zmiany religii, bądź do komunizmu, a zmiana religii, czyli apostazja w islamie była karana śmiercią. Nie były jedyne państwa, ale były inne państwa muzułmańskie tam obecne, to były inne państwa w dużej liczbie trudności muzułmańskiej, którym to nie przeszkadzało, o tym za chwilę. Więc był ten ogromny konsensus i była szerokie rozumienie praw człowieka. Zatem główna zmiana treści nastąpiła wtedy, kiedy prawa człowieka wyjęto z lodówki. Profesor Bert Lockwood powiedział coś bardzo ważnego że wtedy, kiedy uchwalano 10 grudnia w Paryżu deklarację, już samoloty leciały do Berlina z bronią. I to był początek gorącej fazy zimnej wojny. I wtedy oczywiście prawa człowieka w ostatniej chwili uchwalone poszły do zamrażalnika na 30 lat i potem zostały z niego wyjęte. Nie dlatego, że ludzie pomyśleli, że coś będzie lepiej, albo że trzeba wreszcie zrealizować odwieczne marzenia ludzkie, tylko dlatego, że w drugiej fazie zimnej wojny Zachód uznał, że ma bardzo silny interes ideologiczny w prawach człowieka. Dumbarton Oaks, o czym też wspomniał Bert Stany Zjednoczone, Anglia i Rosja Radziecka chciały schować prawa człowieka w pudle. Bo Stany Zjednoczone, bo wojna była wygrana, prawie. Stany Zjednoczone miały rasizm i segregację rasową, Anglia miała kolonię, a Związek Radziecki miał bułat. I wtedy Chińczyk im nie pozwolił, a Milton A Chińczyk tam był tylko po to, żeby Stany Zjednoczone miały dwa głosy w Radzie Bezpieczeństwa. I Ku powiedział, nie, to będzie strata. I zostały to odesłali do Rady Gospołecznej, do UNESCO, żeby zminimalizować, ale był. I wtedy, a co, się, co było w 70 latach? Nagle w Stanach Zjednoczonych prawnie już nie ma segregacji rasowej. Zachodnia Europa nie ma kolonii, a w związku z tym, jak był Gułat, tak jest Gułat. I są dysydenci. Zachód myśli, my mamy argument, argument ideowy, którego przez 20 lat zimnej wojny Zachód nie miał. Bo w trzecim świecie filozofia bogatego Zachodu nie była taka atrakcyjna. Wtedy nastąpił powolny, potem coraz szybszy powrót praw człowieka. Powrót praw człowieka do prawa międzynarodowego i stworzenie międzynarodowego ruchu praw człowieka. Bo Pinochet, bo Indira Gandhi, bo helsińskie porozumienia, bo grupy dysydenckie. Proszę Państwa, w jednym i w drugim przypadku chodziło o naruszania praw politycznych i praw obywatelskich, nie praw socjalnych. 
że kiedy wróciły te prawa człowieka, one dopiero wtedy wróciły ograniczone do praw cywilnych i praw politycznych. I to była taka, taki kadłubkowy koncept praw człowieka, i, 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 który był w międzynarodowym ruchu i w międzynarodowych organizacjach, takich jak Amnesty International, Human Rights Watch i tak dalej. I na to oczywiście poważna część świata, trzeciego świata i nie tylko mogła powiedzieć zaraz, zaraz, ale to, co wy nazywacie prawami człowieka, to nie jest to, na co żeśmy się umawiali w 40 Myśmy się umawiali na szerszą pojęcie To jest wąska, to jest wasza, zachodnia. A my może chcemy jakąś inną. To ma ogromne znaczenie. Adamantia Poli w swojej pracy napisała bardzo ciekawą rzecz i ją udowodniła. O ile w krajach zachodnich, w zachodniej kulturze ludzie twierdzą, że prawa polityczne i prawa wolności osobiste powinny być równe. Natomiast stan bezpieczeństwa ekonomicznego może być nierówny i może być zależny od wysiłku człowieka. W kulturach komunitarnych, w kulturach nieeuropejskich jest to odwrotnie. Ludzie mogą zaakceptować różnicę dostępu do władzy, mogą zaakceptować tradycyjne systemy władzy, Mogą zaakceptować różnicę dostępu do wolności na przykład w kasztowym systemie w Indiach. Natomiast oczekują mniej więcej równego bezpieczeństwa ekonomicznego i to im zapewniały tradycyjne metody, sposoby komunitarne i komunity w Afrykach, w Afryce i w innych krajach. I ona twierdzi, że tego rodzaju rozumienie jest jednak odmienne i różni te kultury czy cywilizacje. I w związku z tym powstały rzeczywiście pewne, pewne wątpliwości co do tej ograniczonej koncepcji praw człowieka i dzisiaj coraz więcej z jednej strony właśnie tych ruchów praw człowieka w takich rodzimych, rdzennych kładzie nacisk na prawa społeczne, prawa socjalne i powoli, bardzo powoli zmienia się również platforma wielkich międzynarodowych organizacji, które do niedawna te prawa całkowicie, całkowicie ignorowały. Jeszcze jeden aspekt, jeszcze jeden aspekt tego, co chciałem powiedzieć, to zmiana nie tylko treści, ale podejścia. Zawsze mnie ciekawiło, jak to się stało, że kraje trzeciego świata, które bardzo były za uchwaleniem deklaracji w 1948 roku, na konferencji w Bandungu w 1956 roku i na konferencji w Belgradzie w 1963 jeszcze nadal uznawały prawa człowieka za najbardziej istotny element ich działania. 20 lat później odwróciły się od praw człowieka i odwróciły się od tej filozofii. Kamal Nasser na konferencji w Bandungu w 1957 roku był najgorętszym orędownikiem praw człowieka, jaki można sobie wyobrazić. I myślę, że tu nastąpiła nie tylko zmiana treści praw człowieka, która może dla tych przywódców była często pretekstem, ale ogromnej wagi zmiana ideologii, o której warto pamiętać. Gdzie w latach 40 dominującą ideologią elit w krajach trzeciego świata, bądź niepodległych, bądź elit niepodległościowych w krajach kolonialnych, była niepodległość i uważały, że prawa człowieka i deklaracja praw człowieka da e, e, możliwości i uzasadnienie dla żądań narodowej niepodległości i niepodległości tych krajów, czyli wyzwolenia z kolonializmu, a po drugie rozwój, modernizacja. I ponieważ było słabe, nie było kapitału własnego, to myślano o silnej roli państwa z tego punktu widzenia jako środka modernizacji. I deklaracja praw człowieka była z tym zgodna. Nie stawała na trzech. Natomiast to się stało przez 30 lat, do 70 lat, i tutaj dla mnie symboliczny osobą może być Chomeini, nastąpiła Dwie rzeczy. Po pierwsze, okazało się, że rozumienie praw człowieka e, przez elity niepodległościowe w Afryce właśnie było trochę takie jak rozumienie wolności przez romantyków polskich. Chodziło o wolność narodową, 
po to, żeby naród miał własne państwo, a nie na przykład do wolność chłopów w tym państwie, bo jak wiadomo, uwłaszczenie chłopów w Polsce miało miejsce w 1863 roku, dokładnie w tym samym roku, kiedy zlikwidowano niewolnictwo na południu Stanów Zjednoczonych i zrobił to car rosyjski, a nie polska szlachta, która mówiła dużo o wolności, ale dla siebie po to, żeby tych chłopów głupić. I rozumienie praw człowieka w przed elity niepodległościowe było tylko dobrze. o uzyskanie państwa, o wolność dla państwa, natomiast nie o to, żeby ci ludzie mieszkający w tym państwie mieli wolności obywatelskie i, 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 i prawa obywatelskie i to, to dużo czasu zajęło, zanim ci ludzie w tej sprawie zaczęli się budzić, bo kwestia niepodległości, wolności trochę od tego oczywiście odrywa i zamazuje ten element wolności. Natomiast co nastąpiło? Po pierwsze okazało się, że obietnica niepodległości nie była taka łatwa do zrealizowania i obietnica modernizacji była nie do zrealizowania. Z jednym wyjątkiem Juliusza Nyerere wszyscy przywódcy państw kolonialnych, pokolonialnych stali się dyktatorami i tyranami i wprowadzili jednopartyjne systemy itd. Wobec tego oni odeszli od praw człowieka i im było bardzo łatwo powiedzieć, że to jest zachodni wymysł i to nie jest nasze, ponieważ nagle prawa człowieka stały się kryterium oceny i krytyki. No ale z drugiej strony powstała opozycja przeciwko i dlatego Homeini był może taką postacią symboliczną, ponieważ Homeini zobaczył, że modernizacja w Iranie przez szacha prowadzona to niczego nie prowadzi, a po drugie, że nie ma tyle środków, żeby wszystkim zapewnić te obietnice modernizacji i doszedł do wniosku, że jest jedno źródło wartości, która jest powszechnie dostępna pod dostatkiem, to jest islam i alma. I nastąpił początek tego, co nazywamy ruchem fundamentalnym. I główny konflikt w trzecim świecie i ruch fundamentalistyczny oczywiście był przeciw prawu człowieka, bo to, to się nie da pogodzić. I nagle główny konflikt w trzecim świecie stał się konfliktem między dyktatorami a fundamentalistami. I tam w ogóle prawa człowieka z tego konfliktu i z tej debaty zostały wypchnięte. I dzisiaj wracają, być może wracają w Afryce Północnej, nie jest to pewne, jest to w gruncie rzeczy bardzo wątpliwe, ale, ale coś takiego się pojawia, czy taka nadzieja może być. To jest jedna z wielu płaszczyzn, z których można by mówić o zmianie rozumienia praw człowieka i stosunku do praw człowieka w ciągu ostatnich 50 lat, ale z braku czasu do tej płaszczyzny się już odniesie. Dziękuję bardzo. I'd like to turn to the audience now for uh, questions. Uh, thank you. Um, I would, uh, sorry to be harsh on Professor Bates, but I would like to endorse one or two of Professor Kretinsky's criticisms and add one or two uh, points. Uh, Professor Bates uh, adopted a, an argumentative strategy for being skeptical about human rights, which is quite common and I think very regrettable. He set up a caricature of human rights and then attacked that caricature. He did so at the beginning of his remarks by making a distinction between truth and dogmatism. Now, in a university setting, if you're presented with a choice between truth and dogmatism, obviously we're all going to choose truth. This is a rhetorical trick, which ironically is quite similar to the one played by Thomas Hobbes, who said, would you like a war of all against all, or absolute government? Well, if you had to choose between the war of all against all and absolute government, as Hobbes wanted you to, you would choose absolute government. But of course, the trick is that those aren't the only choices. Now, I'd like to endorse uh, Professor Oshitinsky's distinction. This is a very important fundamental question between justice and human rights. Just to make a personal note, next Tuesday I happen to be giving a lecture to my students on the distinction between justice and human rights. The lecture will last 50 minutes and will be reasonably complex. And I hope the students at the end will have a clear and fairly complicated view of the relationship between these two uh, concepts, which of course are related and of course are not the same. Um, 
Professor Oshitinsky rightly said that the sense the founding father of the idea of human rights is Locke rather than Hobbes. It's very important to know exactly what Locke's arguments were indirectly against Hobbes, because he didn't attack him directly. Uh, Hobbes' theory is, is based on a certain account of human psychology, and Locke pointed out that if that account was correct, then Hobbes' solution would not actually solve the problem that he set out to solve. But the Hobbes', Hobbes is sovereign under his theory is actually in a state of war with his own people. Uh, the sovereign is not party to the Hobbesian social contract. And therefore, the Hobbesian sovereign would actually behave uh, in, in a warlike manner towards his own people. Historically, we should remember that Hobbes was defending a form of the state which engaged in religious persecution. Indeed, ironically, the Puritans who went to New England were victims of precisely the state that Hobbes was defending in his work. So I think Hobbes uh, is, 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 for that reason, a very dubious uh, person to appeal to. I'd also like to say why I think Hannah Arendt is completely wrong. Um, and uh, Professor Lockwood started in 1787. Actually, uh, there is a neglected uh, part of the story of human rights, which is much earlier, and which actually appeared in an article in Human Rights Quarterly. It enables me to pick out the Latin American theme from the previous session. The first thing public international debate about human rights was actually related to the Spanish conquest of Mexico. And it was wrote by Bartolomé de las Casas, and there was a public debate in Spain on the morality of the Spanish conquest of Mexico. And it was conducted in relation to the then predominant doctrine of natural rights. And it was developed philosophically by Francisco de Vitoria, who was well known to both Hobbes and Locke. So there is actually a continuity between uh, the, the earlier debate. Now why is that relevant? Because the people of Mexico weren't lacking in a state. It wasn't a particularly nice state. Uh, some of them didn't particularly enjoy living under it. But their problems were that they were being conquered by another state. And of course, to, to bring it up to uh, more modern times, uh, we have to remember that the, the problems of Jews under the Nazi period, most Jews who were killed by the Nazis were not Germans. Even the Germans were originally citizens of the state. They were restricted to that citizenship, of course. So living under a state is by no means a guarantee of, of human rights, even a protection against the most extreme violations of human rights. But uh, Hobbes, in fact, would have very few arguments against the Nazi state. Just as he justified uh, religious persecution, what Hobbes wanted above all else, as many people in the world do today, is order. He thought order, and, and, and this is in, it, in its own right quite a good argument, order is the basis both for justice and for human rights, but it's not a sufficient condition for them. So I think the whole theoretical basis of uh, Professor Gray's critique of human rights was um, ill-judged. And uh, the defense of human rights, of course, should not be dogmatic. And uh, Professor Oshitinsky, in his excellent book, I may say so, uh, explores many of the complexities and the title of his book, The Limit of Human Rights, uh, is one that we should bear in mind. Human rights is an attempt to provide certain fundamental protections for human beings. It's bound to be a flawed contempt, it's bound, attempt, it's bound, bound to be controversial, and implementing it in detail is going to be difficult practically and philosophically. So I don't think we should caricature human rights. I think we should recognize the complexity of the idea, the difficulty of thinking it through, and the difficulty of implementing it. Thank you. Question? Observations? Yeah. Mm -hmm. Dzień dobry, Ola Wyszyńska, Poznańskie Centrum Praw Człowieka, Aleksandr. Ja mam pytanie do Pana Profesora Kędzi. Chciałam się zapytać, jak Pan Profesor ocenia e, rolę, udział Rady Praw Człowieka e, w kształtowaniu dyskusji o prawach człowieka na forum ONZ. Bo te wszystkie oczekiwania z 2008 roku, które były formułowane wobec Rady, e, która e, zastąpiła Komisję, wydaje mi się całkowicie, zawiodły, nie spełniły się i chciałam się 
respond to uh, some of the comments made on his uh, intervention. Uh, I, I would like to, uh, I have to, to say that, that generally I am, uh, uh, I am very much in, uh, in line with uh, both research and principles of Freeman said. Uh, I think that, uh, and I don't want in fact repeat the arguments because they, they were, I think, uh, 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 correct, but I would like to have two points which I think are important. First is, uh, I believe that, perhaps I, I, I interpreted, uh, uh, not I, I didn't interpret precisely what, what you said, but, uh, Blaise, but I had the impression as uh, you uh, made an equation between the limitation of sovereignty and human rights. I think the issue of national conflict. And uh, this is first point. Uh, the, you can limit sovereignty of the state in the, uh, not only by human rights, but by oh, a number of different tools. But there is another side of this equation as well. Namely, uh, I think it's, it's very interesting what, what uh, uh, some of the, uh, uh, some of the, the specialists in this regard are saying about it the changing uh, uh, content of the very concept of sovereignty. I'm thinking here about the book uh, written by um, Denk and others, uh, no, the, uh, Carnegie, uh, uh, under the title uh, Sovereignty as Responsibility, it's 96. And I think this, this concept of sovereignty as responsibility is extremely interesting is bringing human rights uh, to, the, to the framework of sovereignty instead of putting human rights in opposition to sovereignty. This first point. Second point, without this concept uh, of sovereignty as responsibility, in fact, you would not be able to defend another concept of sovereignty. I think I don't know what is the future of that. Uh, this is the uh, responsibility to protect. Uh, which I think is, is also an interesting issue, and uh, against uh, some doubts, this is a concept which is uh, from time to time involved in different documents of the international community. I know the entire political environment of that, but nevertheless. Uh, this is one point. And the second point, uh, you very categorically uh, uh, stated that ICC, I mean the criminal court, uh, will not, or uh, just said, will never be effective in defending human rights. If, unless without, unless, unless the state intervention supported. Okay, this is the, the definitely the, the, this is a, an important factor limiting the effectiveness of the ICC. But you said it will not be not be effective in protecting human rights. I think that uh, generally uh, uh, the. This is not an instrument of protection of human rights, by the way. It is an instrument to, to fight against impunity. This is one of the elements of the entire uh, range of instruments to protect human rights. And uh, so I would rather put the question forward in, in terms whether the ICC could be effective and not whether the ICC could be effective as in protecting human rights. This is, this is a nuance, but I think important one. And uh, so, that's fine. Thank you. Uh, when I should uh, immediately respond to this question, uh, uh, I have to switch the police probably. Uh, uh, znaczy, odpowiedź jest generalnie, może ja powiem jedno słowo o historii tego jeszcze. Kiedy była dyskusja nad powołaniem Rady Praw Człowieka, w dyskusji pojawił się taki pogląd, i to przystąpić Komisję Praw Człowieka, pojawił się taki pogląd, że Rada Praw Człowieka będzie wyekwipowana w mocniejszą pozycję. Natomiast, i to jest gwarantowane, to było gwarantowane w świetle propozycji, które były zgłaszane. Natomiast nie było żadnych gwarancji, że będzie lepszym organem. I połączenie organu, który jest silniejszy, ale gorszy, Tworzyło perspektywę, powiedziałbym, tylko przerażającą. A, więc pierwsze pytanie, które by trzeba było postawić, jak teraz mówi się o Radzie Praw Człowieka, to byłoby pytanie, 
Czy dokonaliśmy dużej szkody w ochronie praw jednostki? Otóż nie wydaje mi się, żebyśmy dokonali nadmiernej szkody. Czy dokonaliśmy przełomu w ochronie, w sensie pozytywnym? Też nie. Rada ma niewątpliwie szersze kompetencje niż, 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 niż silniejszą pozycję aniżeli Komisja Praw Człowieka, ale odziedziczyła całość konfliktu politycznego, który towarzyszył w Komisji. Jeżeli mówiliśmy o tym, że Komisja nie była najlepsza, łagodnie mówiąc, to mówiliśmy to dlatego, że ze względu na ten konflikt polityczny, ze względu na konstelację polityczną w Komisji, która powodowała, że Komisja miała te negatywne cechy, jakie miała. To przecież Komisja to nic innego, jak przedstawiciele rządu. I w tej chwili mamy Radę, która jest też przedstawicielstwem rządów i jest taka, jaka jest. Czy jest czy, czy w związku z tym pytanie jest nie tyle nawet o tak zwaną quality of organs, o bodies. To jest pytanie o to, czy, czy zmienia się konstelacja polityczna. I w związku z tym, czy ta Rada, używając swoich pełnomocni, może dzisiaj działać bardziej skutecznie, czy działa? Ja bym powiedział tak, bezpośrednio po, gdyby chodzi o moją ocenę, bezpośrednio po jej utworzeniu w roku 2006, Rada Praw Człowieka raczej była źródłem zaboru dla wielu ludzi, którzy mieli nadzieję, że rzecz się poprawi. Natomiast ostatnie dwa lata przynoszą pewne ciekawe procesy. Rada wraca do, bo niektórzy mówią, że Rada wraca do okresu takiego, kiedy do okresu komisji, kiedy komisja rzeczywiście no, była jednak organem e, przyczyniającym się do chociażby stawiania praw człowieka na agendzie międzynarodowej. E, wydaje mi się, że, że cały szereg rezolucji w reakcji do, do sytuacji, która ma miejsce w północnej Afryce e, jest pewnym świadectwem potwierdzającym to, czy na Białorusi na przykład. Jest <śmiech> rezolucja za którą jest odpowiedzialna Polska dotycząca Białorusi i cały proces uruchomiony w Radzie Praw Człowieka monitoringu e, 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 sytuacji na Białorusi, który jest, który jest no, wskazywałby na to, że nastąpiły, znaczy nie tylko ten proces, ale te, 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 ta reakcja na, na, na północnoafrykańskie wydarzenia, reakcja na e, wybrzeże Kości Słoniowej, na Sudan, a e, cały szereg komisji śledczy, które prezentują wyniki publicznie, które prowadzą do działań, dlatego, bo na podstawie na przykład Komisji Śledczej ustanowionej w wyniku działań Rady Praw Człowieka doszło do oskarżenia prezydenta Sudanu przed, przed ICC, więc tu, 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 trudno tego nie zauważać. Prawda? To są przecież, no, zważmy, że, że jeszcze no powiedzmy 30 lat temu, to kto by sobie wymyślił, że jakiegoś trzeba państwa będzie się stawiać przed Trybunałem Niewojennym, tylko z Trybunałem Karnym o charakterze zwykłym. To jest Trybunał Karny o charakterze zwykłym, nie, nie, nie ad hoc powołany. Więc to, to są wydarzenia bardzo istotne. Mnie się wydaje, że z tego punktu widzenia widzimy pewien proces w Radzie Praw Człowieka, który jest ważny i który wydaje mi się, że może, może przynieść no, no jakościowe zmiany. Co jest między innymi czynnikiem wpływającym na ten proces? Mi się wydaje, że powolne wprawdzie, ale odzyskiwanie przez państwa, które były z reguły tożsamiane z rolą adwokata praw człowieka, funkcji, którą można tylko określić mianem leadership. Tego leadership brakowało, brakowało zwłaszcza w momencie zmian. Stany Zjednoczone poszły na emigrację w zakresie praw człowieka za poprzedniej prezydentury. No i, i a, Rada, a, a Unia Europejska jakoś nie, nie, nie wykrzesała z siebie większej siły, aniżeli ta, która była potrzebna do prób ochrony tego, co już zdobyto w systemie, czyli w gruncie rzeczy statusu Komisji Praw Człowieka. Natomiast w tej chwili mamy Stany Zjednoczone z powrotem w grze. To jest bardzo istotny czynnik w Radzie Praw Człowieka. Mamy też wzmocnienie, mi się wydaje, w tej chwili intensywności zaangażowania Unii Europejskiej. Ja z tego punktu widzenia bardzo pozytywnie oceniam naszą prezydencję, prawda? Naprawdę bardzo, bardzo stanowcza i silna, tak mi się wydaje. Także, że dzieją się pewne procesy, które, które no, w jakiś sposób otwierają perspektywy. I ostatnia uwaga. Ja myślę, że ten traktowany przez wielu sceptyków prawdopodobnie w dużym stopniu 
uzasadnionym krytycyzmem proces zwany UPA, czyli powszechny przegląd okresowy, ten, ten peer review, taki, taki rodzaj tego peer review w, w Radzie Praw Człowieka, że to jest wbrew pozorom rzecz niebagatelna. A ja wcale nie twierdzę znowu, że rewolucji dokonaliśmy w ten sposób, ale jest pewien proces znowu, który został uruchomiony. To jest trochę tak, jak Helsinki zostały uruchomione w 1976 roku i nikt nie wiedział, do czego to doprowadzi. Być może, że tutaj mamy z podobnym, podobnym zdarzeniem do czynienia. Przepraszam, to rozgadać. Dziękuję bardzo, to tyle chciałem powiedzieć. I have to react for the sense. I mean, I mean, in the sense that since I knew better uh, of this, uh, I came to the Church of Human Rights, so therefore a skeptic would be, of course, attacked. Um, I first of all, the problem is um, bo both two questioners about my, that Hobbes is different from Locke um, as a specialist, uh, and, and I'm not going to claim authority. I'm not going to even claim authority. I'm not gonna claim authority. I'm not, I understand. I understand it appears that is the case. But if one looks carefully at the text of Locke and Hobbes and pays attention not to the rhetorical disappearance, Hobbes is by no means as much of an absolutist as he appears to be. But he needs to be in order to be persuasive. Therefore, the appearance of a rhetorical strategy of absolutism does not the, that compared to the internal logical structure of his argument does not lead to that. We can all admit that Hobbes is the father of liberalism. Locke and Hobbes agree fundamentally on the concept of this. The, 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 the difference between Hobbes and Locke is basically ultimately the question of prudential judgment of the state of nature. That for Hobbes, it's the, because he did it from a psychological point of view, it's, oh, the, the conflict is, is, is immediate. For Locke, the conflict of the crisis is not emerging from the scarcity. Also, the problem of these is much more complex. L L uh, Hobbes' understanding is not as dogmatic as uh, I think even uh, you, uh, you presented. I think that's, that's the surface argument. That's the surface argument to an audience at the time that believed in that. And that he was trying to use, he was talking to an audience that believed in the divine rule of kings. And he was trying to persuade them that the real effectiveness of the state was that, that the, the king has to become the body politic. Then you get the move from this, this transition from, to Hobbes, Locke, and Rousseau, and then what happens is the state is a, loses the body king, and now because the, 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 the people take over. Okay, great. But the concept is still the same, the state. And that is the body entity. And the psychology by which we talk about Locke writes, this idea that what human rights are doing, sorry, my, 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 my energy, okay, if human, human rights, well, yeah, it's hard. It's hard. Um, uh, let's say this, let's, let's, let's be honest, if, if human rights have to be human rights, they're either justice or they're law. They're either principles within the inherent structure, uh, uh, it, they're either principles inherent in the nature of things, in which we can claim their universal truthfulness, or they are principles of agreement of a social community, and therefore positive right. Law. So either they're law or they're justice. Law is always provincial and contingent in particular given communities. Justice is what is true and universal. For, uh, uh, simply. Therefore, that idea that, that to create this concept of human rights that's not law but not justice, this is just, this is just kind of sophisticism. Sophisticism in, the, in, in a kind of postmodern distinctionism. But that, that there's no distinction. Either a right is based, enforced, a right that's not enforceable is not a right. You, you can't enjoy it. Then the question then becomes the rights uh, uh, now to the other question. You can heal Sinti. You, you, this is the problem. Eastern Europeans love the Sinti. I don't blame them. The Sinti and Charter 77 and Solidarity all benefit from the Sinti. But not because of the Sinti. Because anyone who knows who would be negotiators, Kissinger did not believe in human rights. Human rights was just placebo jargon to make everyone happy. The reality was what Helsinki meant 
Helsinki meant that the West gave up claims to reintegrate Germany into Western Europe. East Germany was going to be independent. Therefore, no more. In the West gave up interfering in the East. But the, and this, to secure peace gains, the West uh, the West promised to give money to the Russians. And of course, as long as they respect the human rights. But what happened was that all of a sudden a change of administration happened. Con the American Congress, by Jansen and uh, 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 the, the Jewish activists, passed the Jansen Bennett Report, which tied the ability of the U.S. government to enforce, the, the, uh, to, 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 to give the money to Russia, to their respecting human rights. Trust me, solidarity would have been crushed in a second, like Hungary would have been, if it wasn't for Ronald Reagan. And the fact that if it was crushed that way, Cuba would have gone. In fact, this is why, the, if we read the secret document, if we read the records of the KGD and the transcript between uh, 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 Fidel Castro and Yaroslavsky saying, hey, hey man, get balls, Castro said to Yaroslavsky, crush it because if the Russians come in and do this to Poland what they do to Hungary, sorry Charlie, the, the, the Reagan will come into to Cuba. And there'd be no stopping. But the fact that Ray, there was an administration that was dedicated to a deal with communists on a hard core basis to deny them money access, to deny them... Remember, if it wasn't for the Western money and Western technology, the Soviet system would have collapsed. So therefore, if it wasn't for the hard fact of a state, a state pursuing a policy against another state, that allowed the human rights activists to agree. Because if the, if the, the second the Russian, the, the first thing the Reaganites want to do is get out of the Jansen Accord, the, the Helsinki Accords. And therefore, the minute the Russians really clearly violated the rights of these groups, then the Reagan administration said, sorry, the treaty is based on human rights. You're violating the treaty, Soviet Union and Soviet Russian states. Therefore, the treaty is null and void. Therefore, we get to take away the money, and also we get to build up arms against you. And we, we, and we stop, uh, 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 what? We, remember, the West, the idea was that the West gave up its claim to interfere. It, it abandoned its promise in 46 to ensure Western democracies, uh, uh, free and fair elections. Remember, that's one of the provisions of the Soviet, that the Western powers forego the need for free and fair elections. Of 46, the promise at, at Yalta. So therefore, let's be honest about the reality of how, how it happened. Now, yes, solidarity in these organizations were effective, but if it wasn't for that greater structural present, then trust me, you would have suffered the same. If there was not the force, you would have suffered the same fate as Hungary in Czechoslovakia. Now, and I'll finish there, I think for the sake of time. I just, those are the two points I wanted to bring up. I'm no enemy of human rights. I believe human rights are real. I believe the only way they're secure are through states. Now, states are not the best. Sometimes states violate human rights. Yes, that's true. That's why there's a distinction between good states and bad states. And states that aim, whose, whose goal is securing the rights of its citizens versus states that are abusing it. And we have to pay that distinction. Thank you. Okay. <laughs> <laughs> uh, we, we have a couple minutes left. And I don't know, I woke up at um, 2 in the morning and thought it. The audience was largely um, uh, students, and so I wrote out these uh, ten uh, Lockwood black letter principles. I sort of feel sort of like the, the, the country lawyer after um, the uh, philosophical debate. But I thought I'll try these because I think they touch on some of the uh, themes here. One, these are things that I picked up. Uh, governments are rarely monolithic on human rights, and there will be those inside government that are sympathetic, whether or not they can set policy. Two, progress is not linear. We are not on a steady march to the utopia. Three, rights are not bestowed upon people by governments. The story of rights gains is a story of struggle. Four, 
as Margaret Mead, the anthropologist, said, do not make the mistake of thinking that a small group of thoughtful, committed people cannot change the world. Indeed, it is the only thing that ever has. Five, and this relates partly to yesterday's discussion, cultures are not static. Cultures are contested. If women want to use international human rights norms to change their second-class citizenship, we should not hesitate to support them. Six, be wary of those who proclaim authority from divine sources, rather than appealing to justice and rationality. From where I sit, as many human rights violations are committed in the name of religion as not. Seven, it is easier to proclaim change for human rights when others have to bear the cost. Eight, we will be nearer our cherished goal when we feel the same outrage that we did with the arrest and detention of Aung San Suu Kyi in Burma as to the child dying of hunger in, and I'll let you fill in the blank. Nine, words matter. They can take on a life of their own. Maybe not the, the day they are uttered, but eventually. Ten, and the last one. If I were a betting man, I would place my bet on human rights advancements in China. It is difficult to shed isolationism for a global role and not set in motion the desire of your citizens for rights enjoyed by people in other countries. Thank you. 
Thank you.